Hello and welcome to the speaking section of the first chapter. In this part, we are going to be doing lots of beautiful things and learning lots of useful ones. I hope all of you are well. I'm happy to be here with you. We want to get a new item in the speaking section. And in addition to the planning that was given, it was made that WH question ها رو در یک جلسه دیگه در پارت دوم باتون دیسکاس بکنیم این جلسه به yes no question ها میپردازیم بریم ببینیم چی هم. ما کلا وقتی میخوایم اسپیکینگ رو صحبت بکنیم ازش من دیگه اسپیکینگ کلی شما اول پرسی با سوپرمارکتتون نمیدونم اینا رو کاری ندارم چون قرار پری آیلس باشه ما صرفا قرار نوع سوال هایی که در آزمون اسپیکینگ آیلز بیان میشه رو شما رو باهاش آشنا بکنیم اون نوع سوال ها اولین و رایج ترین نوعشون یس نو کوشنه گرامری که توی این فصل خوندیم ما رو به یس نو کوشن میرسون گرامرمون سیمپل پرزنت بود سیمپل پرزنت از ما توی پارت سوالیش اینترویوش گفت دو یو لایک ایت دو یو لوف ایت Do you want to go? Do you want to do? Are you a doctor? اینا همه سوال هایی هستن که در آیلز هم ممکن از شما پرسیده بشه اما آیتمی که توی اسپیکینگ تو مقدم خدمت تو عرض کردم That is very important Is the amount of elaboration that you provide for a simple answer of yours What does it mean? It means whenever you're trying to say something Whenever you're trying to produce language Whenever you're trying to produce sentences, um, you have to pay attention to one and only one thing. Your answer should provide sufficient, sufficient information, not unnecessary ones, but including all the necessary ones. So this is very important. بچه خیلی مهمه وقتی سوالی از شما پرسته میشه شما بتونید جواب رو به بندزی کافی بدید. جواب های یسنو سوال های یسنو سوال های چالشی هستن سوال هستن که در حالت ذاتی خود صرفا شما میتونید با یه یس نو no. جواب رو داده باشید اما این جواب ها برای ما قابل قبول نیستن Hey how are you doing? Are you okay? Yes این چه جوابیه؟ Yes جواب خوبی برای این سال نیست Yes I'm doing perfect uh, but I'm still a little bit nervous because of the exam خب این جواب جواب کاملیه من گفتم خوبم ولی یه مشکلی هم که دارم رو بیان کردم دلیل اون مشکل رو بیان کردم خب پس حواستون باشه اینجا آمدیم که اول سوال رو ببینیم سوال قرار از شما پرسیده بشه در راستای این که شما بتونید یک جواب یسنو بدید اما بعدش چی؟ بعد یسنوتون هم الان با هم صحبت So yes, no question of form by starting with an auxiliary verb such as do you, does she, did you, is uh, that person, are you, am I, حالا در توی آزمون آیه است ام زیاد نه was she, were she, uh, sorry, were they, have you, has you, or had you followed by the subject and the main verb in the base form, the infinitive without خب مثل چه سوال هایی؟ کوشن اولمون اینه Do you like pizza? Do you Auxiliary verb do به علاوه subject you به علاوه best form of like uh, آیتم بعدی Is he coming to the party? آیا میاد به party? Auxiliary verb is به علاوه subject he به علاوه best form um, coming And have they finished the project? Auxiliary verb have subject they و best form finished Have they finished خب اینا سوال هاییه که جوابشون yes they are finished is he coming? yes they are, they are. خب بچه ها چهار آیتم هست که ما باید چهار آیتم همونطوری که این دختر عزیز داره نشون میده آیتم هست که ما بهش تحجب کنیم اولین آیتم مهم در زمینه پرسیدن و جواب دادن سوال ها در بخش اسپیکینگ چه در آزمون است چه در هر بخش دیگه در زندگی روزمره از شما وقتی کسی سوالی میپرسه جواب سوال ها. حق ندارید اول اینفورمیشن اکسترا بدید و بعد آن شخص رو به پاسخ وادارید یا اصلا 
انتظار داشته باشید خودش جواب فهمیده باشه شما موظفید در یک فضای آکادمیک وقتی از شما سوال پرسیده میشه به سوال جواب سریع واضح و دقیق بدید و این خیلی مهم جواب سریع واضح دقیق به سوال یس نو یس و نو پس یس آی هاف دان دس نو آی هافن دان دس آقا یس و نو تکراریه که اهمیتی داره سوال داره میپرسه که یس نو جوابشو بده دیگه قرار نیست از شما شما قرار نیست گرمر از خودتون اختراع بکنین که خب دو آیتمیه که اگه وقت کردین و باید انجام بدید باید تراش بکنین که وقت بکنید Providing additional information اطلاعات بیشتر در موردش Have you ever traveled outside Iran? Yes, I have traveled outside Iran I have تمام شد اولیش جوابشو دادم بله رفتم با تو معنینه Yes, I have traveled outside Iran I have traveled overseas. I have been to Iraq, India, and Japan. I usually go, uh, or I, I usually travel abroad once in two years because it is a bit expensive for me that I can't afford to uh, experience it every year, although I enjoy it. Tausch. Baroy har har fi kizadam dalomola. Man. یک بار در دو سال میرم سفر خارجی برام گرونه چرا برات گرونه سال در ذهن پیش میاد چرا برات گرونه چی برات گرونه این که بخوام یه هر بار در یک سال برم حالا چرا باید هر بار در یک سال بریم دوباره سال در پیش میاد برش because I love it خب پس اینا ادیشنال اینفورمیشنش که شما میاد avoid unnecessary words or details آره رفتم عراق رفتم فلان جا توی فلان هتل زن... I, I resided in, for example, hotel hotel X. Uh, the food there was very great. The staff were great. Now, اینا برای مهم نیستن. اینجا نمره ازت کم میکنم. داری حرفی میزنی که I don't care. جواب سوال باید جواب سوال من باشه. میری بیرون؟ آره. قطعی ترین، بدیهی ترین، مرتبط ترین چیز برای ادامه دادن این که میرم بیرون؟ آره. چند بار میرم بیرونه مگه نگم سال بعدش خودش اینه how, how often do you for example travel abroad بنابراین اینو من میتونم ادیشنال انفورمیشن استفاده بکنم ولی هتل و استف هتل جزء unnecessary information تلاش بکنید علا رقم که حرف میزنید از و حرف زیاد زدن elaborate کردن خوبه از گفتن اطلاعات بی مورد بپرسید یک سری اطلاعات بیماردی که وجود داره در سال ها حالا من اینو میگم اینجا دیلش بکنیم اینه که for example have you watched football من این اشتباه خودم میکردم ابتدا میگفتم یا uh, مثلا do you know what, what is internet or can you talk about internet devices میگفتم اول که باید uh, at first we want to talk about internet we have to um, describe or define what internet actually is نه no. یه وقت سعی نکنین دیفاین بکنین یک سوالی که از شما پرسته شده ها چه در رایتینگ چه در اسپیکینگ دیفاین نداریم ما ما کل کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که به سوال جواب بدیم میشناسی بله میشناسی کار کردی آره کار کرد دور در هفته کار میکنم تموم شد طرف فرض کرده که شما این رو میدونید و شما فرض میکنید پرسنده از شما درک متقابلی داره نسبت به دفنیشن آیتم ها بنابراین نیاز به توضیح نداره و آیتم آخر use formal language and tone شما دارید با یک شخص محترم به صورت فرمال صحبت میکنید داداشتون جلوتون نشسته باباتون به بارتی یا حتی خواهر بردرتون جلوتون نشستن رفیق نزدیکتون نیست طرف یک اگزمینره بنابراین شما باید از academic language صحبت استفاده بکنید از formal language استفاده بکنید تا جایی که میتونید اوکی؟ okay? Yeah, I, 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 no, she or he doesn't know. Asalan, fena. Any shoot about it? خب این چه هدایتیه؟ نمره کمی شد. نمره کمی شد. پس حتما اینا چون اولین باره من موظف هم که همه اینا رو از اون اینفورمیشن ها رو شیر بدم Start with yes or no Additional information begin Unnecessary word or detail ندین و از formal language و formal tone استفاده بکنین تونتون هم حالا شوخی خنده و اینا هم ندارین 
پانتون هم رسمی آروم و منطقی Yes, no questions are often used in conversation to confirm information or to ask for a simple answer. They can also be used in more formal settings, مثل آزمونایز, such as interviews or surveys, to gather information efficiently. حالا، هم چهار تا سوال تمرین بکنیم. Have you reviewed the budget proposal? پاس بکنیم، سعی کنیم جواب بدیم به این. یه جواب یکی دو جمعه ای. جواب بدیم. Yes, I have reviewed the budget proposal and provided feedback to the, to the team. Good one. Have you worked with this software before? Have you worked with this software before? No, I haven't had previous experience with this particular software, but I am willing to learn. Can you meet the deadline for this project? Project رو به deadline میرسونی؟ پاس کنی؟ Yes, I can meet the deadline as long as I have the necessary resources and support. That's good. And the next one. Did you attend the conference last week? Conference شرکت کردی؟ جواب. No, I was unable to attend the conference due to scheduling conflict. بچه because I was busy عبارت فرمالی نیست due to scheduling conflict تون و بیان فرمالی به دلیل مثلا نامخونی برنامه یا به دلیل یک اشتباهی که در برنامه ایزی و یا سکجوه هم وجود داشت پس میخوام یک کم در مورد این تون ها پی تنشن بکنیم بهشون جلسات بعدی سوال های بیشتری رو با هم کابر میکنیم و سعی میکنم مثال های بیشتری براتون بیارم و ایزن خودتون هم باید بیشتر کار بکنیم همه این سوال که الان گفتش پرسیده شد جواب هایی که براتون دارین رو بنویسین روی کاغذ و تلاش بکنین بهترش بکنین وری بکنین از لحاظ گرامری از لحاظ لغوی و از لحاظ بیان Take care of yourselves uh, and special thanks to you for your attendance. Take care of yourselves and see you next session. Bye.